ന്യൂസ് പ്രഭാത വാർത്തകൾ നിങ്ങൾക്കായി അവതരിപ്പിക്കുന്നത് കെ എസ് എഫ് ഇവിടെ ഒരേ കമ്പനിയിലായിരുന്നു ചെയ്തതും ഒരേ ജോലി ഇതിനിടയിൽ അയാൾ ഒരു വീടും വെച്ച് കുട്ടികൾക്ക് നല്ല വിദ്യാഭ്യാസവും കൊടുത്തു ദൈവ അന്തസായിട്ട് വിവാഹവും കഴിപ്പിച്ചു എങ്ങനെയാണോ ഇതൊക്കെ കെ എസ് എഫ് ചിട്ടി കെ എസ് എഫ് ചിട്ടി ഒരു സമ്പാദ്യം മാത്രമല്ല സ്വപ്നങ്ങൾ യാഥാർത്ഥ്യമാക്കുന്ന ഒരു സത്യം കൂടിയാണ് ഇപ്പോഴുതാ കെ എസ് എഫ് പ്രവാസി ചിട്ടിയും ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നു നമസ്കാരം ഞാൻ പ്രവീജ വിനീത് ഡെയിലി ന്യൂസിന്റെ പ്രഭാത വാർത്തകളിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ജൂൺ ഇരുപത്തിയൊൻപത് തിങ്കളാഴ്ച ഇ മൊബിലിറ്റി പദ്ധതി അനുസരിച്ച് നാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് കോടി രൂപ മുടക്കി മൂവായിരം ഇലക്ട്രിക് ബസ് വാങ്ങുന്നതിൽ കോടികളുടെ അഴിമതിയെന്ന് പ്രതിപക്ഷം ചട്ടം ലംഘിച്ച് ലണ്ടനിലെ പ്രൈസ് വാട്ടർ ഹൌസ് കൂപ്പർ എന്ന കമ്പനിക്കാണ് കൺസൾട്ടൻസി കരാർ നൽകിയത് കൊച്ചി പാലക്കാട് വ്യവസായ ഇടനാഴി കെ ഫോൺ എന്നീ പദ്ധതികൾക്കും ഇതേ കമ്പനിക്കാണ് കരാർ നൽകിയത് സത്യം കുംഭകോണം ഉൾപ്പെടെ ഒമ്പത് കേസുകളിൽ നിയമനടപടികൾ നേരിടുകയും കരിമ്പട്ടികയിലാകുകയും ചെയ്ത കമ്പനിയാണിതെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തല സർക്കാർ കൺസൾട്ടൻസി കരാർ നൽകിയ പ്രൈസ് വാട്ടർ ഹൌസ് കൂപ്പേഴ്സ് കമ്പനിയുടെ ഡയറക്ടർമാരിൽ ഒരാൾക്ക് എക്സാലോജിക് സൊല്യൂഷൻസ് കമ്പനിയുമായി അടുത്ത ബന്ധമുണ്ടെന്ന് വി ടി ബൽറാം എം എൽ എ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്റെ മകൾ വീണ ഡയറക്ടറായ ഐ ടി കമ്പനിയാണ് എക്സാലോജിക് സൊല്യൂഷൻസ് ഇലക്ട്രിക് ബസുകൾ വാങ്ങാനുള്ള പദ്ധതിക്ക് ഗതാഗത വകുപ്പ് ആരുമായും ഒരു കരാറിലും ഏർപ്പെട്ടിട്ടില്ലെന്ന് ഗതാഗത മന്ത്രി എ കെ ശശീന്ദ്രൻ സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്നലെ നൂറ്റി പതിനെട്ട് പേർക്ക് കൂടി കോവിഡ് ഇവരിൽ അറുപത്തിയെട്ട് പേർ വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നും മുപ്പത്തിയാറ് പേർ മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നും വന്നതാണ് പതിനാല് പേർക്ക് സമ്പർക്കത്തിലൂടെയാണ് രോഗം ബാധിച്ചത് മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ അഞ്ച് സ്വകാര്യ ആശുപത്രി ജീവനക്കാർക്കും കോട്ടയം ജില്ലയിലെ നാലു പേർക്കും തിരുവനന്തപുരം ആലപ്പുഴ തൃശൂർ കണ്ണൂർ പാലക്കാട് എന്നീ ജില്ലകളിലുള്ള ഓരോരുത്തർക്കുമാണ് സമ്പർക്കത്തിലൂടെ രോഗം ബാധിച്ചത് കേരളത്തിൽ കോവിഡ് ബാധിച്ച് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് പേരാണ് ചികിത്സയിലുള്ളത് രണ്ടായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി അമ്പത് പേർ ഇതുവരെ കോവിഡിൽ നിന്നും മുക്തി നേടി ഇന്നലെ നാൽപ്പത്തിരണ്ട് പേരാണ് രോഗമുക്തരായത് ഒരു ലക്ഷത്തി എഴുപത്തയ്യായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തിനാല് പേർ നിരീക്ഷണത്തിലുണ്ട് ഇവരിൽ രണ്ടായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി പതിനൊന്ന് പേർ ആശുപത്രികളിലുമാണ് ഇന്നലെ രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചവരിൽ ഇരുപത്തിയാറ് പേർ കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ നിന്നുള്ളവർ രോഗബാധിതരുടെ ജില്ല തിരിച്ചുള്ള വിവരം തൃശൂർ പതിനേഴ് കൊല്ലം ആലപ്പുഴ പത്ത് പേർ വീതം തിരുവനന്തപുരം ഒമ്പത് പേർ എറണാകുളം കോഴിക്കോട് ഏഴ് പേർ വീതം കാസർഗോഡ് ആറ് കോട്ടയം മലപ്പുറം വയനാട് അഞ്ചു പേർ വീതം ഇടുക്കി പാലക്കാട് നാലു പേർ വീതം പത്തനംതിട്ട മൂന്ന് ഇന്നലെ പതിമൂന്ന് പുതിയ ഹോട്ട്സ്പോട്ടുകൾ ആകെ ഹോട്ട്സ്പോട്ടുകൾ നൂറ്റി ഇരുപത്തിനാല് കോട്ടയം ജില്ലയിലെ കോട്ടയം മുനിസിപ്പാലിറ്റി വാർഡ് മുപ്പത്തിയാറ് പള്ളിക്കത്തോട് വാർഡ് എട്ട് കറുകച്ചാൽ വാർഡ് ഏഴ് മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ വട്ടക്കുളം എല്ലാ വാർഡുകളും എടപ്പാൾ എല്ലാ വാർഡുകളും ആലങ്കോട് എല്ലാ വാർഡുകളും പൊന്നാനി മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിലെ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് അമ്പത് അമ്പത്തിയൊന്ന് എന്നീ വാർഡുകളൊഴികെ മാറഞ്ചേരി എല്ലാ വാർഡുകളും പുൽപ്പറ്റ വാർഡ് ഏഴ് ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലെ അരൂർ വാർഡ് ഒന്ന് ചെന്നിത്തല വാർഡ് പതിനാല് എറണാകുളം ജില്ലയിലെ പാറക്കടവ് വാർഡ് എട്ട് കൊച്ചി കോർപ്പറേഷൻ വാർഡ് അറുപത്തിയേഴ് എന്നിവയാണ് പുതിയ ഹോട്ട്സ്പോട്ടുകൾ പുതിയ മാഗോ ക്ലിസ്രീൻ ഇതിലുണ്ട് ആയിരം വേപ്പിൻ നിലകളുടെ ഗുണങ്ങൾ ഇത് ചർമ്മത്തെ ഡീപ് ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നു കൂടാതെ നയൻറ്റി എയ്റ്റ് പെർസെന്റ് പ്യോർ ഗ്ലിസറിൻ മോയ്സ്ചറൈസ് ചെയ്യുന്നു എൻജോയ് സോഫ്റ്റ് ക്ലിയർ ഗ്ലോയിങ് സ്കിൻ പുതിയ മാർഗോ ഗ്ലിസറീൻ തിരുവനന്തപുരം നഗരത്തിൽ നിയന്ത്രണം ശക്തമാക്കുന്നു രണ്ട് സ്ഥലങ്ങൾ കൂടി കണ്ടെയ്ൻമെന്റ് സോണിലാക്കി പാളയം ചാല മാർക്കറ്റുകളിലേതിന് സമാനമായ നിയന്ത്രണം പേരൂർക്കട കുമരി ചന്തകളിലും ഏർപ്പെടുത്തും ഒന്നിടവിട്ട ദിവസങ്ങളിൽ ഈ ചന്തകൾ അടച്ചിടും നഗരത്തിലെ ഇരുപത്തിനാല് റോഡുകളാണ് അടച്ചിട്ടത് ഡ്രൈവർ കുഴഞ്ഞു വീണത് മൂലം നിയന്ത്രണം നഷ്ടപ്പെട്ട കണ്ടെയ്നർ ലോറിയിൽ ചാടിക്കയറി വാഹനം നിർത്തി വൻ ദുരന്തം ഒഴിവാക്കിയ പോലീസുകാരനെ സംസ്ഥാന പോലീസ് മേധാവിയുടെ പാരിതോഷികം പാലക്കാട് ആലത്തൂർ ഹൈവേ പോലീസിൽ ഡ്രൈവറായ ആർ വിനോദിനാണ് മൂവായിരം രൂപ പാരിതോഷികവും അഭിനന്ദന സർട്ടിഫിക്കറ്റും നൽകാൻ സംസ്ഥാന പോലീസ് മേധാവി ലോക്നാഥ് ബെഹ്റ ഉത്തരവിട്ടത് ശബരിമല കയറിയ മലപ്പുറം അങ്
കരാറപ്രകാരം വീട് മുൻ ഭർത്താവ് കൃഷ്ണനുണ്ണിക്കും കുട്ടികൾക്കും വിട്ടുകൊടുത്ത് കനകദുർഗ പെരിന്തൽമണ്ണയിലെ ഫ്ളാറ്റിലേക്ക് താമസം മാറി വെള്ളിയാഴ്ച നറുക്കെടുത്ത സമ്മർ ബമ്പർ ഭാഗ്യക്കുറിയായ ആറു കോടി രൂപയുടെ ഭാഗ്യവാനെ കണ്ടെത്താനായില്ല പാലക്കാട് ചെർപ്പുളശ്ശേരി ശ്രീ ശാസ്ത ലോട്ടറി ഏജൻസിയിൽ നിന്ന് ചില്ലറ ലോട്ടറി വിൽപ്പനക്കാരനായ സുഭാഷ് ബോസ് വാങ്ങി തൂത്തയിൽ വിറ്റ എസ് ഇ രണ്ട് പൂജ്യം എട്ട് മൂന്ന് പൂജ്യം നാല് എന്ന ടിക്കറ്റിനാണ് ഒന്നാം സമ്മാനം രാജ്യത്ത് കോവിഡ് പത്തൊമ്പത് ബാധിച്ച് ഇന്നലെ മുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റിനാല് പേർ കൂടി മരിച്ചു പത്തൊമ്പതിനായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി പത്ത് പേർക്ക് കൂടി രോഗബാധ ഇതുവരെ മരിച്ചവരുടെ എണ്ണം പതിനാറായിരത്തി നാനൂറ്റി എൺപത്തി ഏഴായി ആകെ രോഗബാധിതർ അഞ്ച് ലക്ഷത്തി നാൽപ്പത്തൊമ്പതിനായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റിയേഴ് രണ്ട് ദശാംശം ഒന്ന് പൂജ്യം ലക്ഷം പേർ ചികിത്സയിലുണ്ട് മൂന്ന് ദശാംശം രണ്ട് ഒന്ന് ലക്ഷം പേർ രോഗമുക്തരായി മഹാരാഷ്ട്രയിൽ ഇന്നലെ നൂറ്റി അമ്പത്തിയാറ് പേർ കൂടി മരിക്കുകയും അയ്യായിരത്തി നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് പേർ കൂടി രോഗബാധിതരാകുകയും ചെയ്തു ചികിത്സയിലുള്ളത് എഴുപതിനായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി ഏഴ് പേർ അറുപത്തിയഞ്ച് പേർ കൂടി മരിച്ച ഡൽഹിയിൽ രണ്ടായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി ഒൻപത് പേർ കൂടി രോഗികളായി ഇരുപത്തിയേഴായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത്തിയേഴ് പേർ ചികിത്സയിലുണ്ട് തമിഴ്നാട്ടിൽ അമ്പത്തിനാല് പേർ കൂടി മരിക്കുകയും മൂവായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത് പേർ കൂടി രോഗികളാകുകയും ചെയ്തു മുപ്പത്തയ്യായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി അമ്പത്തിയൊൻപത് പേർ ചികിത്സയിലുണ്ട് തൂത്തുക്കുടിയിൽ അച്ഛനും മകനും പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിൽ മരിച്ച സംഭവത്തിൽ അന്വേഷണം സിബിഐക്ക് സർക്കാർ തീരുമാനം മദ്രാസ് ഹൈക്കോടതിയെ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് തമിഴ്നാട് മുഖ്യമന്ത്രി എടപ്പാടി പളനിസ്വാമി കോടതി മേൽനോട്ടത്തിൽ അന്വേഷണം നടക്കുന്നതിനാൽ കോടതിയുടെ അനുമതി പ്രകാരമായിരിക്കും സിബിഐ അന്വേഷണം ഏറ്റെടുക്കുക ടിക്കറ്റിൽ പുതുപുത്തൻ റൈഡുകൾ നിറഞ്ഞ ഡ്രീം വേൾഡും തണുപ്പിന്റെ വിസ്മയമായ സ്നോ വേൾഡും ഈ അവധിക്കാലം ഡ്രീം വേൾഡിൽ തന്നെ ഡ്രീം വേൾഡ് വാട്ടർ പാർക്ക് ചാലക്കുടി എ സി ട്രെയിനുകളിലെ കോച്ചുകളിൽ ഓപ്പറേഷൻ തിയേറ്ററുകൾക്ക് സമാനമായ രീതിയിൽ ശുദ്ധവായു ക്രമീകരണം ഏർപ്പെടുത്തുമെന്ന് റെയിൽവേ അധികൃതർ മണിക്കൂറിൽ പതിനാറ് പതിനെട്ട് തവണ വായു പൂർണമായും മാറ്റുമെന്ന് അധികൃതർ അവകാശപ്പെട്ടു ലോക്ഡൌൺ മാനദണ്ഡങ്ങൾ ലംഘിച്ച് ആർഭാട വിവാഹം നടത്തുകയും വരനടക്കമുള്ളവർക്ക് കോവിഡ് ബാധിക്കുകയും ചെയ്ത സംഭവത്തിൽ ആറ് ദശാംശം രണ്ട് ആറ് ലക്ഷം രൂപ പിഴ രാജസ്ഥാനിലെ ഭിൽവാര ജില്ലയിലാണ് ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് പേർ പങ്കെടുത്ത വിവാഹം നടന്നത് വിവാഹത്തിൽ പങ്കെടുത്തവരിൽ ഒരാൾ കോവിഡ് ബാധിച്ച് മരിച്ചിരുന്നു ഓൺലൈനായി മദ്യം തരാമെന്ന് വാഗ്ദാനം ചെയ്ത് മുൻ പ്രധാനമന്ത്രി മൻമോഹൻ സിംഗിന്റെ മാധ്യമ ഉപദേഷ്ടാവായിരുന്ന സഞ്ജയ് ബാരുവിന്റെ ഇരുപത്തിനാലായിരം രൂപ തട്ടിയെടുത്തയാൾ പിടിയിൽ ലോക്ഡൌൺ നാളുകളിൽ മദ്യശാലകൾ അടച്ചിട്ടപ്പോഴായിരുന്നു തട്ടിപ്പ് മദ്യശാലയുടെ പ്രതിനിധിയെന്ന വ്യാജേന മദ്യം വീട്ടിലെത്തിച്ചു നൽകാമെന്ന് വാഗ്ദാനം ചെയ്താണ് പണം പിടുങ്ങിയത് ആഗോളതലത്തിൽ കോവിഡ് പത്തൊമ്പത് ബാധിച്ച് ഇന്നലെ മൂവായിരത്തി നാനൂറ്റി അമ്പത്തിയൊന്ന് പേർ കൂടി മരിച്ചു ഒരു ലക്ഷത്തി അറുപത്തിരണ്ടായിരത്തി നാനൂറ്റി ഇരുപത്തിയേഴ് പേർ കൂടി രോഗബാധിതരായി ഇതുവരെ മരിച്ചവരുടെ എണ്ണം അഞ്ച് ലക്ഷത്തി നാലായിരത്തി എഴുപത്തിയഞ്ചായി രോഗബാധിതർ ഒന്ന് ദശാംശം രണ്ട് മൂന്ന് കോടി അമേരിക്കയിലെ മരണം കുറഞ്ഞ് ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത്തിനാലായി അറുന്നൂറ്റി രണ്ട് മരണവുമായി മെക്സിക്കോ ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത് ബ്രസീലിൽ അഞ്ഞൂറ്റി അമ്പത്തിയഞ്ച് പേരാണ് മരിച്ചത് ഇന്ത്യ മൂന്നാം സ്ഥാനത്തെത്തി എഫ് എ കപ്പ് ഫുട്ബോൾ സെമിയിൽ മാഞ്ചസ്റ്റർ യുണൈറ്റഡും ആഴ്സണലും ക്വാർട്ടറിൽ അധിക സമയത്തെ ഗോളിൽ നോർവിച്ച് സിറ്റിയെ പരാജയപ്പെടുത്തിയാണ് മാഞ്ചസ്റ്റർ സെമിയിലെത്തിയത് ഓരോ ഗോൾ വീതം നേടി സമനിലയിലായിരിക്കെയാണ് അധിക സമയത്തേക്ക് കളി നീട്ടിയത് ഷെഫീൽ യുണൈറ്റഡിനെ ഇഞ്ചുറി ടൈമിൽ പരാജയപ്പെടുത്തിയാണ് ആഴ്സണൽ സെമിയിലെത്തിയത് ഇറ്റാലിയൻ സിരി എ ഫുട്ബോളിൽ ഫിയോറന്റീനയെ ഒന്നിനെതിരെ രണ്ട് ഗോളിനെ ലാസിയോ പരാജയപ്പെടുത്തി ജർമ്മൻ ബുണ്ടസ് ലീഗിൽ നേരത്തെ തന്നെ കിരീടമുറപ്പിച്ച ബയൻ മ്യൂണിക് അവസാന മത്സരത്തിൽ എതിരില്ലാത്ത നാല് ഗോളിനെ വൂൾസ്ബർഗിനെ തോൽപ്പിച്ചു ഇതോടുകൂടി ഇന്നത്തെ ഡെയിലി ന്യൂസ് പ്രഭാത വാർത്തകൾ സമാപിക്കുന്നു ഡെയിലി ന്യൂസിന് വേണ്ടി വാർത്തകൾ വായിച്ചത് പ്രവീജ വിനീത് ഡോട്ട് ഇൻ വാർത്തകൾ ഇരൽ തുമ്പിൽ